बर्मा देश की के दूसरे हिस्से में अब देखिए अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में मुस्लिम वोटर और भारतवंशी कैसे कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप की जीत हार का फैसला कर देंगे अमेरिका में डाक से वोटिंग शुरू हो चुकी है अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अगला प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे टीवी नाइन भारतवर्ष के रिपोर्टर अमेरिका के सभी राज्यों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमने चुनावों से पहले अमेरिका की जनता के मन को पढ़ने और समझने की कोशिश की है इस बार अमेरिका में चुनावी मुद्दे अलग हैं गाजा और यूक्रेन का युद्ध अमेरिका का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है देखिए अमेरिका के साथ स्विंग स्टेट में मुस्लिम और भारतवंशियों का एक एक वोट पाने के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों अपनी सारी ताकत झोंक दी है जो काम सही तरीके से करेगा उनको रखेंगे नहीं करेगा तो सुबह उसको बोलेंगे कि आप चले जाओ इलीगल इमिग्रेंट का इश्यू है वो उसके कारण ही तो इन्फ्लेशन हो रहा है इन सब चीजों को देखते हुए इंडियन कम्युनिटी बहुत अवेयर है वो सारी चीजें देख रही है रूस और यूक्रेन की जंग इसराइल और हमास की जंग इसराइल हिजबुल्ला और ईरान की जंग ईरान और सऊदी अरब का तनाव चीन और ताइवान के बीच टकराव जंगी मोर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं ये जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ रही है अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों पर भी इन जंगी मोर्चों का बड़ा असर दिखाई दे रहा है इसलिए अमेरिका में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हाल के इतिहास में सबसे कठिन चुनावों में से एक कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को मतदान होना है भारत और अमेरिका के टाइम में फर्क है लिहाजा इस दिन हमारे यहां 6 नवंबर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है अमेरिका में सरकार का कार्यकाल चार साल का होता है जो जनवरी 2025 से शुरू होगा 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे मतदान की तारीख से पहले ही करीब पांच करोड़ वोटर डाक से अपना मतपत्र भेज चुके हैं राष्ट्रपति चुनाव से पहले वार पलटवार बहुत तीखा हो गया है चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस भी अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए जी जान से जुटी है टक्कर कांटे की है अगर कोई उम्मीदवार दो या उससे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करता है तो उसे चुनाव का विजेता घोषित किया जाएगा लेकिन अमेरिका में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले सात स्विंग स्टेट्स पेंच फंसा सकते हैं किस स्विंग स्टेट में इस बार किसके समर्थन में माहौल बन रहा है ये बताएंगे लेकिन उससे पहले समझिए कि ये स्विंग स्टेट है क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों को तीन तरीके से बांटा जाता है रेड स्टेट ब्लू स्टेट और स्विंग स्टेट रेड स्टेट्स वो हैं जहां रिपब्लिकन ने 1980 से लगातार जीत हासिल की है ब्लू स्टेट्स वो राज्य हैं जहां उन्नीस से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है लेकिन स्विंग स्टेट्स वो हैं जो किसी एक दल के साथ नहीं रहते यानी ये किसी एक दल के पक्के वोटर नहीं हैं। इसलिए इनके बारे में पूर्वा अनुमान लगाना मुश्किल होता है अमेरिका में करीब दस राज्यों को स्विंग स्टेट माना गया है लेकिन 2024 के चुनाव के लिए सिर्फ सात राज्यों को स्विंग स्टेट के रूप में देखा जा रहा है इन स्विंग स्टेट्स में एरिजोना जॉर्जिया मिशिगन निवादा नॉर्थ कैरोलिना पेंसिल्वेनिया और वेस्कॉन्सिन है स्विंग स्टेट्स में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है यानी यहां जीत हार का फैसला भी बहुत कम अंतर से होता है ये स्विंग राज्य किसी भी उम्मीदवार को बना या बिगाड़ सकते हैं लेकिन मतदान वाले दिन से ठीक पहले स्विंग स्टेट्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है ताजा अनुमानों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सभी स्विंग स्टेट में कमला हैरिस के खिलाफ बढ़त बना रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारतवर्ष
जॉर्जिया में 2020 में जो बाइडेन की जीत ने उन्नीस के बाद पहली बार इस राज्य में डेमोक्रेटिक्स को जीत दिलवाई थी न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना पोल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार जॉर्जिया में ट्रंप एक मत प्रतिशत से आगे हैं यहां पर ट्रंप को उनचास फीसद और कमला हैरिस को अड़तालीस फीसद मत प्रतिशत हासिल हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना पोल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार नेवादा में भी ट्रंप एक मत प्रतिशत से आगे हैं यहाँ पर ट्रंप को उनचास फीसद और कमला हैरिस को अड़तालीस फीसद मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है नेवादा में अक्टूबर में ट्रंप ने यह बढ़त बनाई है जबकि अक्टूबर के शुरुआत तक वो पीछे चल रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स और चैना पोल्स के ताजा सर्वे के अनुसार मिशिगन में दोनों में मुकाबला काफी कड़ा है दोनों को ही 48 फीसद मत प्रतिशत प्राप्त हुए हैं ट्रंप यहां पर अगस्त तक काफी आगे चल रहे थे पेंसिल्वेनिया ट्रंप में एक प्रतिशत से आगे हैं यहाँ पर ट्रंप को उनचास फीसद और कमला हैरिस को अड़तालीस फीसद मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है इस राज्य में अगस्त से अक्टूबर तक ट्रंप पीछे चल रहे थे ताज़ा सर्वे के अनुसार एरिजोना में ट्रंप की लीड लगातार बनी हुई है यहाँ पर ट्रंप ने तीन मत प्रतिशत से ज्यादा की लीड ले रखी है उत्तरी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में टक्कर कांटे की है न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना पोल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस ने एक मत प्रतिशत की बढ़त बना ली है कमला को उनचास और डोनाल्ड ट्रंप को अड़तालीस प्रतिशत मत प्रतिशत यहाँ से हासिल हुए हैं लेकिन ये अनुमान भर है नतीजे मतगणना के बाद ही आएंगे लेकिन इतना तय है कि ये सात स्विंग राज्य ही तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसलिए दोनों उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट्स पर लगा दी है पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वॉशिंगटन डीसी में मुख्य इमारतों और व्हाइट हाउस के आसपास लोहे की फेंसिंग की जा रही है खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस और ईरान को समर्थन देने वाले चुनाव के बाद अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चुनाव प्रचार में नया आरोप लगाया है की बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं ये सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं है ये दो अलग विचारधाराओं वाले उन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है जिनमें से एक की जीत पर ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता है साथ स्विंग स्टेट के अलावा अमेरिका में मुस्लिम अरब मतदाता भी इस बार जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं मुसलमान अमेरिकी जनसंख्या का लगभग एक प्रतिशत है फिर भी जहाँ मामूली अंतर ऐसी जीत हार तय हो सकती है वहाँ मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं तीन स्विंग राज्यों जॉर्जिया पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में मुसलमान वोट किसी को भी चुनाव जितवा या हरा सकते हैं 2020 में इन राज्यों में लगभग पैंसठ प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने बाइडेन के लिए मतदान किया था 2020 में जॉर्जिया के इकसठ हजार ऐसी ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने जो बाइडेन को वोट डाला था यहां बाइडेन की 12,000 हजार वोटो ऐसी जीत हुई थी इसी तरह पेंसिल्वेनिया में एक मुसलमानों ने मतदान किया था और ट्रंप ने यह चुनाव इक्यासी हजार वोटों से जीता था अमेरिका के स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोटों की अहमियत बेहद बढ़ गई है अमेरिका में मुसलमानों का बड़ा मुद्दा है गाजा में हो रहा नरसंहार गाजा युद्ध में मुस्लिम मतदाताओं को इस तरह एकजुट किया है जैसा कि हाल के दिनों में किसी दूसरे मुद्दे ने नहीं किया एक सर्वे के मुताबिक जॉर्जिया पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में इकसठ फीसदी मुस्लिम मतदाताओं के लिए गाजा का युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर वो चुनाव जीते तो रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे और गाजा में भी सीज फायर करवा देंगे लेकिन कई सर्वे बता रहे हैं कि इस बार अमेरिका के मुस्लिम वोटरों में बाइडेन प्रशासन के लिए निराशा है ऐसे में देखना होगा कि जॉर्जिया पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जैसी स्विंग स्टेट के मुस्लिम मतदाता किसे वोट देंगे लेकिन अमेरिका में भारत वंशी भी किसी को जिताने या हराने की बड़ी भूमिका निभाते हैं अमेरिकी चुनाव को लेकर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में कितना जोश है वो ट्रंप या कमला हैरिस में से किसे जिताना चाहते हैं ये समझने के लिए हमारे संवाददाता मनीष झा ने अमेरिका में मिनी इंडिया कहे जाने वाले न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीय मूल के मतदाताओं से बात की इस वक्त टीवी नाइन की टीम अमेरिका के मिनी इंडिया यानी न्यू जर्सी में मौजूद है तो आइए जानते हैं उन लोगों से कि इंडियन लोग क्या कहते हैं कि किसकी होगी एंट्री मैं अनफिलियटेड आदमी हूँ ना रिपब्लिकन हूँ ना डेमोक्रेट हूँ मेरा चॉइस इस बात पे है कि कौन है जो कि बेस्ट करेगा अमेरिका के लिए उसमें ना कलर आता है ना जेंडर आता है कुछ भी नहीं आता है कि हमें ट्रंप क्यों चाहिए वो हमारे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए वो अच्छे हैं अमेरिका माला था कंगाले चार साल में हुआ है 
और हम फिर से माला माल हो जाएंगे भारतवंशी अरब मुस्लिम और अफ्रीकी मूल के अमेरिकी मतदाताओं की अहमियत इन चुनावों में काफी बढ़ गई है खासकर सात स्विंग स्टेट्स में जो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी का फैसला करते हैं ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारतवर्ष न्यूयॉर्क शहर में रिवरसाइड ड्राइव पर इस्लामिक कल्चरल सेंटर है यहाँ पर जुमे को काफी भीड़ आती है कई महीनों से हर जुमे को यहाँ गाजा में हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस बार अमेरिका में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों के लिए गाजा का युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है अमेरिका के मुस्लिम वोटर गर्भपात और एल जैसे मुद्दों को लेकर भी मतदान करेंगे बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अरब अमेरिकी मुसलमानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की है ट्रंप ने मध्य पूर्व और यूक्रेन में जंग खत्म कराने का वादा किया है लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकी मुसलमान ट्रंप को वोट करेंगे अरब अमेरिकी मुसलमानों की तरह भारतवंशी अमेरिकियों के वोट भी जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं डाक से वोटिंग जारी है कुछ घंटों बाद पूरे देश में मतदान होगा मिनी इंडिया कहे जाने वाले न्यूयॉर्क में दो से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है लेकिन न्यूयॉर्क में मत पत्र पर भारत की बंगाली भाषा लिखी होगी मतपत्र पर अंग्रेजी के अलावा चार और भाषाएं भी होंगी चीनी स्पेनिश कोरियाई और बंगाली शामिल हैं। भारतीय समुदाय के लोग ट्रंप के दल के साथ भी हैं और कमला हैरिस के समर्थन में भी डटे हैं टीवी नाइन भारतवर्ष की टीम ने न्यूयॉर्क में भारतवंशी डेमोक्रेट नेता डॉक्टर सुधांशु प्रसाद से बात की जिस तरीके से दोनों साइड एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जगह डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका ज्यादा दिख रहा है ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है ये खास इलेक्शन में शुरू नहीं हुआ काफ़ी दिनों से चल रहा है लेकिन जैसे आपने कहा रोज़ लगता है कि ये डिवीज़न बढ़ता ही जा रहा है तो ये जो दरार है वो ज़्यादा फर्म होती जा रही है इसमें भी कोई शक नहीं है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल कम टुगेदर आई थिंक जो भी गवर्नमेंट बनेगी होपफुली मैं तो डेमोक्रेट हूँ और आई ऑलवेज होप कि डेमोक्रेट्स विन करेंगे भारतवंशी अमेरिका की राजनीति में सक्रिय हैं। कमला हैरिस की कोर टीम में कई भारतीय हैं। दूसरी तरफ गुजरात से अमेरिका गए बहुत से अमेरिकी वोटर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं गुजराती में से कहा होता है कि घर का घर का बच्चा घंटी चाहे तो ऊपर दिया को आटा दे दो जो जो बाहर वाला है उसको आटा दे दो हमारा हम लोग यही दुनिया के साथ कर रहे हैं यहाँ पर कमला हैरिस कहती है मैं इंडियन हूँ उसने एक बार कोई क्रिटिसिज नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को देखिए उसने आगे आकर के फ्रंट फुट पे खेल करके बोला कि हाँ मैं इनको फिक्स करूंगा ये हिंदू लाइफ मैटर चुनावी सर्वेक्षणों में स्विंग राज्यों में भी दोनों उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प लड़ाई के आसार बताए जा रहे हैं ऐसे में भारत वंशियों का एक एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारतवंश